Девушки, Оксана Бученко сегодня с вами. Это моя привилегия сегодня вас познакомить с очень уникальным и даже экзотически выглядящим парнем, который у нас бывший атлет, профессиональный игрок в американский футбол, который успешный бизнесмен, красавчик, харизма у него сумасшедшая, драйв сумасшедший. И Марк будет участником нашего тура любви, который проходит здесь, в Сакраменто, Калифорния, в моем доме, в моей вилле, который начинается в феврале, 21 февраля. Давайте познакомимся и перейдем к интервью с Марком. All right, we have a superstar here with us, huh? a former, former professional athlete playing for NFL, playing for really big companies. Девочки, у нас сегодня в студии с нами Марк, он у нас вообще такая звезда. Come on, sit down. Open up your shoulders. <laughs> They'll get you comfortable. <laughs> у, нас он, uh, у нас бывший профессиональный игрок в футбол, uh, в американский футбол. Марк у нас вообще красавчик, такой, такой сексуальный парень. Um, и uh, сейчас он у нас бизнесмен. Так что это... So you, are, you, you have a really interesting story. You are from the college. You were learning to be... Your profession is supposed to be a lawyer. Right? Да, он у нас uh, в колледже получил образование адвоката. But you decided to go in a business field, I mean, after your athletic career uh, right. and everything, right? You then decided to go into the business field instead, instead of being a lawyer, which is really interesting. Usually people who learn how to be doctors and lawyers, they stay doctors and lawyers. <laughs> well, for me, uh, you know, um, I was used to making money um, and I didn't want to go back and go into the college years and have to, um, you know, continue with the education when I was already accustomed to that lifestyle. So mm -hmm. there was an opportunity for me to sustain the lifestyle that I had. So that's when I decided on business part for myself. Yeah. And I still have aspirations to go back and go to school, of course. I mean, education is always good and having certifications, but at that time, Yeah, but your degree does help you in your business. I mean, knowing the law, knowing the documents and everything else, of course, it helps to with, you know, every area, right? Helping yeah. negotiations, um, studying person and things of that nature, yes, so that always helps out. Да, то есть его образование адвоката, оно, разумеется, помогает ему в бизнесе. Но он говорит, я говорит, почему решил не продолжать и работать адвокатом, потому что я уже зарабатывал деньги в бизнесе, и он достаточно рано создал свой первый бизнес, поэтому он решил не развивать карьеру адвокатскую. Мы сейчас перейдем к тому, что я немножко объясню вообще, чем он занимается, но у нас парень очень успешный, но я сейчас хочу поговорить про его личную жизнь. So you have a really interesting story, like personal story. You've been married twice yes. to white women. Right. Well, <laughs> yes. Well, yes. First day, um, the first one was German Italian, and the second one was uh, Italian Ukrainian. Oh, okay. This is where you found out that somewhat Russian is kind of good, right? That's why you are here with us, right? right. <laughs> у нас <laughs> Марк, он был женат дважды, и обе его бывшие жены, они белые. Одна, первая его жена, она итальянка с немкой смешанной, другая итальянка с украинкой смешанной. Теперь вот он сейчас с нами, я говорю, теперь мы 100% или украинскую женщину, или русскую ищем. <laughs> I like You know, uh, you know, um, I, I, I just created a phrase, you know, there is a phrase, if you go black, you never go back, right? I mean, with you, it's like, if you go white, you never go <laughs> is it, That's what it is. There is such a phrase in the English language, if you were in a relationship with white, then you never go back to the black man. And with Mark, if he was with a black woman, then получается только с белыми женщинами отношения. Okay, but you have um, you have three beautiful daughters uh, that uh, you know through your uh, couple of marriages. And um, let me just uh, tell the girls a little bit your story and why those relationships kind of didn't work out. But you know, for you it was more education. Now you know what you want. You know exactly what you want, and like you have the whole right. understanding. Right. life um, and different stages and so I didn't really know what love was at that time and what marriage was but going through it and I learned from my mistakes I had to learn the hard way but I mean I know exactly what works for me and what doesn't work for me how to right. give how to receive 
Угу. Да, то есть э, я ему сказала, я говорю, то есть предыдущие браки, как бы это было больше э, практики, но сейчас мы уже знаем точно, что нам нужно, как нам нужно. И он говорит, я, говорит, разумеется, я э, выучился на прошлых отношениях, я выучился, и э, как бы сейчас я уже точно знаю, что я там не доделал, э, переделал и так далее. Да? А, но, допустим, первый, э, первый брак э, у Марка, который был, это был, э, у него была девушка, которая была очень-очень успешная, она тоже в бизнесе была, и как бы когда они решили пожениться, она решила стать э, домохозяйкой, и, соответственно, Марку нужно было работать намного-намного больше, и, соответственно, он сделал такую ошибку, то, что он недостаточно внимания и времени отдал семье, и у него две дочки родились в этих отношениях, и у них отношения просто разошлись в разные стороны. А второй брак, это был брак э, такой по ответственности, когда он узнал то, что он будет папа, то есть нам нужно было жениться, потому что он парень порядочный и как бы вот женился. Но там не были такие правильные отношения, они были просто неправильные друг с другом уже в самом начале. Вот. Но, то есть у Марка сейчас трое дочерей, они уже взрослые. Uh, you know, I made a joke with you, you know, uh, you, your oldest daughter is 26 years old and she has right. a son, right? Oh, yes. Yeah. <laughs> У него взрослые дочки, ей 26 лет, у нее уже сын есть. И я с ним пошутила, говорю, так ты у нас уже, уже дедушка получается. Но он, конечно, у нас такой молодой, красивый парень. И замечательно то, что он в раннем возрасте как бы начал уже папой стал. И, и второй дочке у него 22 года, и самый младший сейчас 14. Вот. Но все уже, как бы, которая взрослая, у нее уже своя семья, она уже замужем, у нее уже ребенок, той, который 22, она учится, вот, и как бы у них, у них вот теплые отношения со своими а, дочерями. So you are, uh, because you, uh, you have kids, right? Are you open if the woman does have a child? Yes, yeah, right. American if the woman has a child for children, yes. Yeah, that's, that's fine. Mm-hmm. Uh, so it was, uh, Mary, family, Linda, and everybody's all happy, yes. Yeah. Okay, so since you had already three daughters, if she has a son, that would be good, right? Yes. Yeah. <laughs> Are you going to be teaching here? Are you going to be playing yes. football? Yes. And athletic, everything, yes. Athletic. And very polite to be a gentleman, yes. <laughs> я, я его спросила, говорю, если у девушки уже есть ребенок, ты открыт к этому? Uh, он говорит, отлично, замечательно. Говорит, особенно если у нее говорит, сын, говорит, то мы можем и в футбол играть. Он у нас парень очень атлетический и очень спортивный. То есть его жизнь, она вообще... You play so many different sports. I mean, you play tennis, um, uh, water sports, swimming, golfing. Uh, work out in gym like four or five times a week. I like to be fit. Um, I just have it in my bones to be very athletic and be going at all times. Да, ага. То есть Марк, он очень-очень физически, да, он очень много занимается. То есть он в теннис играет, и в гольф играет, и, и плавание, и, то есть он и в спортивном зале он по 4-5 дней в неделю занимается. То есть он очень атлетический уже от природы, и он, разумеется, он, у нас парень высокий, в шикарной форме, он очень высокий, разумеется, быть профессиональным игроком, как бы футбол, нужно быть в, тоже в отличной физической форме. А, вот, ну, то есть он очень-очень активный. И он говорит, если бы, говорит, у девушки был сын, говорит, то, а, говорит, футбол поиграет. То есть все вот эти вот атлетические, как бы, вещи, это вообще, это просто, просто супер. Окей, okay. but you are also open to become a dad, if the connection is absolutely right, and you don't mind to have one more child, right? I wouldn't mind creating our family within ourselves and having more children, yeah. Да, то есть и он как бы открыт к тому, чтобы иметь тоже еще одного ребенка, как бы он не против, если правильные отношения, если действительно это правильный человек, uh, uh, человек в жизни. Окей, okay, so uh, your business career, right? So you have, now you're traveling a lot still, because you're traveling between Los Angeles and, um, uh, and Arizona. You have two locations, it is the car dealerships, and you have to spend like four days in one place and like three days in another place, right? right? Yeah. And so would you prefer your woman, your new wife, to sometimes travel with you? Yes, absolutely, because I want for us to be together. Anything that I have that's going to allow me to be more successful if I have my partner with me. And I would yeah. prefer my partner be the woman of my life, my, my wife, and that way we'll have the time apart. Mm-hmm. So there's not okay. any, any 
secrets or anything that's going on. She knows what I'm doing. But when I say that I'm here, this is what's taking place. Um, she's actually involved. I don't have to keep explaining or does that ever be out. Угу, окей. Марк, он, у него бизнес сейчас, то есть он прошел разные уровни, у него разные бизнесы были, он с раннего возраста уже открыл первый бизнес. Сейчас какой бизнес у него уже на протяжении... How many years you have your, uh, your dealerships? For... Uh, now about 15 years. 15 years, да, 15 уже лет у него. Значит, у него два дилерства автомашин которые находятся одно в Лос-Анджелесе, это Ньюпорт Бич, те, которые знают, которые в Лос-Анджелесе живут, они знают эту эрию, что это очень такого высокого уровня эрии. И а, друг, другое место это в Аризоне, в штате Аризона, Феникс. Вот у него два дилерства, и он проводит четыре дня в одном месте и три дня в другом месте. Соответственно, я его спросила, говорю, хотел бы ты, чтобы твоя новая жена, чтобы она с тобой путешествовала. Он говорит, если бы она могла, это было бы отлично, потому что тогда никаких не будет вопросов, что вообще происходит в отношениях. То есть не всегда, но, допустим, зачастую, чтобы она могла тоже с ним путешествовать. Что означает, что нам нужна девушка, которая такого будет бизнес-драйва, потому что у Марка у него сумасшедший просто драйв, и, соответственно, нам нужна такая же дама, с которой бы он мог вот на одном уровне вообще находиться. What is the age of the woman that you are looking for? Like what is it's not really a certain age. Um, as long as the woman is active and she still takes care of herself, mm -hmm. I don't really have a preference. It could be someone that's older than myself or someone that's younger. But there's not really a perfect fit to actually say this is the ideal age for me. It's based mm -hmm. upon that woman. Okay. So Considering that she looks absolutely fantastic and hot and driven and everything, what is the top age that you would consider for yourself? Don't tell me 70 or 80, okay? Well, Seriously. She's 99, as long as she's not in a walker, and she looks a good time, okay? <laughs> but seriously, but seriously, absolutely seriously. Oh, seriously, I mean, I... Okay, just has okay. to be... Top, top age, maybe 75. Oh my goodness, no, no, <laughs> 35, oh, I mean 55, top, 55. okay, I, say, I said it for you, <laughs> да, <laughs> yeah. Марк, он, то есть это, он, я его спросила, говорю, потому что, я его спросила, говорю, какого возраста девушку ты ищешь, потому что ему, в принципе, без разницы возрастная группа, самое главное, чтобы был драйв, чтобы она шикарно выглядела, что вы, да, он даже не против, если девушка немножко постарше его будет. Вот, и он говорит, ну, до 60 нормально, если она отлично выглядит. Я говорю, нет, нет, то есть 55 это самый-самый такой лимит, но э, чтобы действительно это была отличная форма, чтобы был драйв, потому что он хочет, э, чтобы с ним вместе девушка принимала участие в его компаниях, э, чтобы у них было такое восполнение энергии, восполнение э, всего, чтобы и путешествовали вместе. Он обожает путешествовать, он очень много очень много путешествует. Это человек перед вами, который живет жизнью, по-настоящему живет. У него жизнь не скучная, у него очень-очень много активных вещей происходит в жизни. I'm just saying that you are not a, like a house-bound type of person. You actually really out there. You like to explore, experience. То есть он, он даже не любит сидеть, сидеть дома. Это не тот человек, который будет перед телевизором там, с пивом сидеть да, и смотреть киношки. Это человек, который э, пойдет там потанцевать, пойдет в рестораны, пойдет путешествовать. То есть э, это человек, который вот постоянно в активной, э, в активной жизни. Вот. И, э, то есть, соответственно, э, у женщины должно хватить вот, энергии, драйва, чтобы, э, чтобы с таким э, парнем вообще находиться вот рядом. Марк у нас живет в Лос-Анджелесе, Ньюпорт-Бич. You, uh, you live somewhere in L.A., right? L.A. area. Yeah. Uh -huh. Yeah, и, um, uh, то есть uh, отличное место, океан, красота, тепло, это Калифорния для людей, которые не знают, да, uh, и красивый атлетический парень. Uh, how old are you? You must be 35, huh? Yes, let's go with that number. <laughs> Я вот спросила, говорю, сколько тебе лет? Говорю, наверное, тебе 35, да? <laughs> oh, no, on paper I'm a little bit older than that. Um, I'm actually, what am I now? 51. 51, да, я его спросила, сколько ему лет, и говорю, я пошутила, говорю, тебе, наверное, 35, потому что он, разумеется, шикарно выглядит, ему 51 год, вот, так что э, девушка, которая моложе, это тоже для нас совершенно нормально работает, самые главные критерии, которые у нас есть, 
к нашей, вот, к нашей идеальной даме, да, это чтобы у нее было желание жить, наслаждаться жизнью и по-настоящему жить, чтобы была куча энергии, куча драйва. И вот именно такая вот пара с таким красавцем, который у нас сегодня с нами, именно вот такая вот пара, это достичь всех совершенно э, вершин. Так что если вы хотите красивого, сексуального э, парня, который живет в шикарном месте, и такого вот уникального такого э, мальчишку, что Магли и вообще идеально для вас подойдет. You're planning to come to Sacramento to our dating event that will be here, right? I will get a chance to meet with you in person just a little bit over than one, one month, huh? Yes, that's All right. right. Looking very much forward to it. Yeah. Марк uh, у нас будет принимать участие в нашем uh, туре любви, который будет в Сакраменто вот, uh, uh, в феврале. Так что у нас будет шанс познакомиться с ним лично. Но вам не нужно, разумеется, ждать, пока вы с ним лично здесь познакомитесь в туре. Дайте нам знать о вашем интересе и вперед, вперед знакомиться. Потому что мальчишка у нас готовый, готовый, готов отдать свое сердце. У нас очень романтично. You're a very romantic person, right? We spoke with you and you, are, uh, you know, you like to be romance and beauty and fun and the excitement. And I see that you are a very good dresser. Yes, I, I like romance and, you know, I... I have a wardrobe, so you and I will be in competition as to who's going to be having more looks during the evening. I am quitting. I am quitting before even starting. No way I'm going to win the, like, the competition in the wardrobe. No way. And I know that, you know. Something yeah. tells me that you got like the whole, uh, the whole stuff lined the whole up. The combo, yes. Yeah. Uh, I, I can dress for the moment. I'm not really trendy for the most part, but I mean, I, I like dressing. That's one of the things when I was younger, I always would be... You know, on TV, the uh, the men who dress well, and I said when I got older and I can, I want to be able to do that and present that because it's just so so classy and sophisticated. Yeah. У нас Марк, он шикарно одевается, он это говорит, Оксана говорит, я готов с тобой посоревноваться в плане этой одежды, я говорю, да я даже бросаю соревнования до того, как начнется, потому что я знаю, что у тебя там гардероб будет такое, что шикарная, шикарная одежда разных там и вариаций и цветов, у него действительно у него шикарный вкус в плане одежды, так что вам с этим парнем не будет стыдно, его не нужно учить, как за собой ухаживать, как классно выглядеть, и разумеется, все глаза это будут на вас на вас такую сильную, классную, сексуальную, обалденную пару. Well, you know, I am waiting for the meeting with you. Uh, thank you so much for finding the time. I know you have a very, very busy schedule. Uh, so thank you so much for sharing all of the details about you. And let's get busy to get that lucky, lucky woman into your life, huh? Thank you. Bye -bye. Если вам понравился этот парень и вы хотите с ним познакомиться, то и если у вас есть личная сваха, то свяжитесь с ней прямо сейчас, чтобы она вас познакомила с этим замечательным мальчишкой. Если же у вас нет еще личной свахи, то используйте контактную информацию в конце этого видео или внизу этого видео и дайте нам знать, что вы заинтересованы в знакомстве с ним. Таким образом, мы дадим вам сваху, которая организует вам это знакомство.